വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ക്രാഫ്റ്റ് ബൈ മേക്ക എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു അട്ടിപ്പൊള്ളി ബോട്ടിലായിട്ടാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും നല്ലൊരു ചോയ്സ് ആണ് അപ്പൊ എന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഒരുപാട് ചോയ്സ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐ സ്റ്റിക്സ് ആണ് അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാർഡ്ബോർഡിൻ്റെ പീസ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലേ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം ക്ലേ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അത് ആരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് തരാം അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും വീഡിയോയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ല എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജ് അതിലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാൻ താരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ബോട്ടിലായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്തേക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാസ് ബോട്ടിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ഐ സ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇത് നമുക്ക് ക്രാഫ്റ്റിൻ്റെ കടകളിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും അതല്ല നിങ്ങൾ ഐസ് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് യൂസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി ഡ്രൈ ആക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബോട്ടലിൻ്റെ ഈ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത്രയും എനിക്ക് ലെങ്ത്ത് വേണ്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ ഈ ഒരു ഒരെണ്ണം അളവെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതനുസരിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് ഫെവിക്കോളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഐ സ്റ്റിക്സ് എല്ലാം ബോട്ടലിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കിത് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് കിട്ടും ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫെവിക്കോളാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഡ്രൈ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഡ്രൈ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ കുറച്ച് നേരം വയ്ക്കാം നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ എടുത്തേക്കുന്നത് ഒരു ബൗളിലും വെള്ളവും ഫെവിക്കോളും മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നമ്മുടെ ബോട്ടലിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഐ സ്റ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ താഴെയായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് വെക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ബോട്ടലിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ടിഷ്യൂ പേപ്പർ നന്നായിട്ട് ആവുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മളൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബോട്ടിലും ഐ സ്റ്റിക്സും തമ്മിലൊരു ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടാകും അവിടെ ഡസ്റ്റൊക്കെ കയറാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം അതൊന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ നമുക്ക് ദേ ഇങ്ങനെ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ബോട്ടിൽ മുഴുവനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരുപാട് ലെയേഴ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരു ലെയർ ടിഷ്യൂ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ബോട്ടിൽ ഇപ്പം നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുൻപ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ജസു നമ്മൾ ഈ ബോട്ടിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനും പോകുന്നത് ബ്ലാക്ക് ജസു റെഡ് ജസു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെങ്കിലും ആ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് തരാം അതൊന്ന് കാണും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജസു ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലാക്ക് അക്രിലിക് കളറും യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം ഫ്ലാറ്റ് ബ്രഷ് കുറച്ച് വലുതെടുക്കണമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത്
വന്നേക്കുന്നത് അത്രയും നമ്മുടെ ബോട്ടലിൽ സ്ഥലമുള്ളൂ ഇവിടെ ഇപ്പം ബാലൻസ് വന്നേക്കുന്ന ക്ലേ ഇതിങ്ങനെ വെച്ചു അപ്പം അതൊന്നും കൂടെ നമുക്ക് അതിൽ ലീവ്സ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു എടുത്തേക്കുന്ന ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ മൂന്ന് ലീവ്സും ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ലീവ്സും കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബോട്ടലിലേക്ക് ഈ ലീവ്സൊക്കെ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയും കൂടെ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ബോട്ടിൽ ഗ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ബോൾസ് നമുക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ശേഷം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുന്തിരി വള്ളികളൊക്കെ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് വള്ളികൾ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എഗെയിൻ നമ്മുടെ രണ്ട് ലീവ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ഗ്രേപ്സും കൂടി ഉണ്ട് അതും നമുക്ക് ഒട്ടിച്ച് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോട്ടിലിനൊരു ക്യാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനിത് ഇവിടെ ഒരു കുറച്ച് എമൗണ്ട് ക്ലേ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിലിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഗം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെക്കേണ്ടത് അത് പിന്നെ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റൗണ്ടൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ വർക്കിൽ കളർ ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ആക്രിലിക് കളേഴ്സും മെറ്റാലിക് കളേഴ്സും ആണ് ഏതൊക്കെ കളർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഡെസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലും ഞാൻ കളർ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടും സ്പോഞ്ച് വെച്ചിട്ടും നമുക്കിത് ചെയ്യാം ഇത് ഞാൻ മുൻപ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചോയ്സ് അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കളേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡിഫറൻസ് വരുത്താം സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് കളർ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ വർക്ക് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനായിട്ടും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാതിരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലീവ്സിൻ്റെ ഞാൻ ക്ലേ വെച്ചിട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാനിപ്പം ഒരു ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഗ്ലൂഗൺ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രെഡ് അതും അല്ല നമുക്ക് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ക്ലേ വെച്ച് നമ്മൾ ഈ മുന്തിരി വളികൾ ഉണ്ടാക്കി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഡ്രൈ ആവാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഗ്ലൂഗൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എളുപ്പമാണ് കളർ ചോയ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് ആണ് പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡ്രൈ ആയതിന് ശേഷം വാർണിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എന്നും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ തീരുവാണ് അപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ ലാസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇത് പോയിട്ട് ചെയ്യണ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല സമാധാനം സന്തോഷവും നിറഞ്ഞ ഒരു നല്ലൊരു വർഷം ആയിരിക്കട്ടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് ഞാനും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരേക്കും ബൈ ബ